ఏపీలో ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన మూడు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు గాను ఉప ఎన్నిక జరపాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించిన సంగతి మనకు విదితమే ఇక ఎమ్మెల్యే కోటాలో ఖాళీగా ఉన్న మూడు ఎమ్మెల్సీలు అధికార పార్టీ వైసీపీకే దక్కొచ్చంటూ వార్తలు తెగ హడావిడి చేస్తున్నాయి అలాగే సంఖ్యాబలం రీత్యా ఆ మూడు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకునే అవకాశం ఎక్కువగానే ఉందంటూ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చలు నడుస్తున్నాయి అయితే తాజాగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆగస్టు పద్నాలుగవ తేదీతో నామినేషన్ గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో అభ్యర్థుల పేర్లను ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది నేరుగా విషయానికి వస్తే మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణతో పాటు పార్టీ నేతలు మహమ్మద్ ఇక్బాల్ చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి పేర్లను ఖరారు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ రోజు సాయంత్రం ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది నిజానికి ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మోపిదేవి వెంకటరమణ ఓటమి పాలైనప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయనకు మంత్రి పదవి అప్పగించారు అందువలన ఆరు నెలల్లో మోపిదేవి చట్టసభలకు ఎన్నిక కావాల్సి ఉంది ఈ మేరకు మోపిదేవి వెంకటరమణను ఎమ్మెల్సీగా ఎంపిక చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అదేవిధంగా హిందూపురం నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన మహమ్మద్ ఇక్బాల్ ఓటమి పాలయ్యారు ఆయనకు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తానని గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు ఇక ఎన్నికల ముందు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వైసీపీలో చేరిన చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి బనగానిపల్లి నియోజకవర్గంలో పార్టీ అభ్యర్థి విజయానికి ఎంతగానో కృషి చేశారు అందుకు ప్రతిఫలంగా ఇప్పుడు చల్లా రామకృష్ణారెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది మొత్తానికి ఎవరికి అన్యాయం జరగకుండా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటూ వైసీపీ అధినేత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు ఎమ్మెల్సీలకు సరైన అభ్యర్థులనే ఎంపిక చేశారంటూ పలువురు వారి వారి అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరి మీరేమంటారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థుల విషయంపై మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఈ వీడియోను అందరికి రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త రాజకీయ సమాచారాలను ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందించే మా ఎస్క్యూబ్ హంగమా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి